Okay. Okay, we're here again. Estamos aquí de nuevo. Um, good evening. Hola, hola. Let's see who is in the class. Letvia, Wendy, okay, Karina, Elsie, Yay, hey, Camila, Carolina, Jaime, excellent, excellent. Un grupo muy, muy fiel, muy responsable. So, let's see, vamos a compartir pantalla. En un momento. Here we are. Mira, arriba de la refri está la cajita de los... De los... Uh, los micrófonos, remember that. Ok, bien, ayer estábamos viendo y hablando sobre el tema uh, some and any, right? Eh, y es para hablar sobre cantidades, cantidades de, de comida, ¿ok? Hacíamos unos ejemplos y decíamos que, bueno, nos quedamos acá y en el juego también, decíamos que para, eh, para las preguntas vamos a utilizar some and any y no hay ningún problema, ¿ok? Para, los, para las preguntas utilizamos los dos, ¿ok? Eh, para las respuestas positivas utilizamos some. Para las respuestas negativas utilizamos and. ¿Ok? And uh, yo decía algo ayer sobre some que no lo he dicho ahorita. ¿Alguien se recuerda? Let's see. Estamos hablando de los countable and uncountable nouns. Y decíamos algo sobre some. ¿Alguien recuerda? Ya puede ser para ambos. Excelente, excelente, Karina. Puede ser para ambos. Son lo utilizamos para contable y para un contable. Ok. Está bien si yo digo, I, I need some milk. Está bien. I need some bread. I need some potatoes. Si se puede contar o no se puede contar, podemos utilizar some para los dos. Ok, entonces nos quedamos en, es, en este ejercicio. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Ok, estamos dando una respuesta positiva, por eso utilizamos some. Ok, do we have any margins? Aquí podemos utilizar los dos. Okay, any or some, it's the same. No, we, we need to buy some. Okay, decíamos que esta oración parece, estar, parece ser negativa, right? Parece serlo. Pero no tiene sentido si ponemos any porque ellos dicen, ya, yeah, ellos dicen, necesitamos comprar, si ponemos any sería necesitamos comprar ninguna, right? No tiene sentido. Entonces, tenemos que ver el contexto. We need to buy some. En este caso, es una respuesta positiva. Then we have, we need some onions too. Um, oh, I don't want any onions. Estamos dando una respuesta negativa. I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. Let's get. Estamos dando nuevamente una respuesta positiva. No, I don't want any celery in my potato salad. Respuesta negativa, en. But let's put some apples in it. Apples in a potato salad, that sounds awful. Ok. Si tienen alguna pregunta, pues me dicen, me interrumpen. Ok, hasta el momento creo que todo claro, right? Todo claro como el como No, no como el orchata. Ok. <clears throat> Let's see. También decíamos y poníamos eh, en categorías, right? Count and non-count. Ok, let's see. 
Now, this is the class for today. Vamos a hacer oraciones positivas, negativas. Eh, bien, esta es una pregunta. Esta es pregunta. Ok. Van a ser cinco en total. Por ejemplo, do you need some or any? Porque se pueden utilizar los dos. Y usted agrega eh, el alimento que usted desee. Do you need some oil? Do you need some milk? Do you need some bread? Do you need any, um, let's see, any celery? La siguiente es I need some. Y usted pone lo que usted necesita. En la negativa, ponemos any, right? Ok, en la negativa, I don't need any. Y usted agrega eso que usted, por ejemplo, no necesita. Imagínense, um, I don't need any beans because I have beans. Ok, perfecto. Y en estas oraciones, yo, como ya es de noche, right? Yo quiero que usted se imagine qué quiere para su desayuno mañana. Así que usted va a poner, I want some, let's see, if you want eggs, if you want um, beans, if you want bread, if you want cookies, I don't know, right? If you want milk with coffee, right? And algo que ustedes no quieren para su desayuno. I don't want any, let's see, any cereal, I don't want any onions for breakfast. Remember, um, here we add for breakfast. I don't want any. Ponemos el, uh, el noun, el objeto o la comida y agregamos for breakfast. Ok, serían cinco en total. Así, justo como están aquí, usted solo lo va a agregar el, el alimento. So, let's see, se entiende, right? Ok, perfect. Son cinco. Un minuto por cada una. Well, let's see. Tres minutos. Yo creo que en tres minutos estamos. Perfect. Let's do it. Tell me, Rachel. Good evening, Miss. Miss, and solamente se van a ocupar los alimentos o se puede poner cualquier cosa para completar cada oración y pregunta. En este caso, utilizamos los alimentos. Okay, Miss. Thank okay. You. Okay, perfect. You're welcome.
Okay, time is over. Let's see a volunteer. ¿Qué quiere decir las cinco? Let's see a volunteer. We want to listen to you guys. Vamos a escucharlo. A volunteer o dedocráticamente. Okay, Elsie, tell us. Do you need some orange? I need some pineapple. I don't need any milk. I want some bananas. I don't want any chicken for breakfast. Okay, excellent. Perfect. They are correct, Elsie. Thank you so much. Let's see who else. Carolina, hi, Caro. Tell us. Hi, teacher. Okay. Um, I want some juice and carrot. I don't need any pupusas. I want some potatoes. I don't need any onions. I want some fruit. I don't need any soda. I don't want any soda for breakfast. Okay, perfect. Excellent. Excellent, excellent, Carol. Let's see the last one. Un último. Clara, I think. Clara. Okay, Clara. Tell us. Okay. Uh, do you need some milk? I need some potatoes. I don't need any bread. I want some milk, eggs, and fruit. I don't want any chicken for breakfast. Excellent. You see, as simple as that. Thank you, Clara. As simple as that, as easy as that. Tan simple como eso, tan fácil como eso. Ok, como les digo, si tienen alguna pregunta, pues ahí me interrumpen y la resolvemos. Ok, let's see. We have a practice here eh, sobre las culturas. ¿Qué es lo que comen en Estados Unidos, qué comen en Japón y qué comen en México para el desayuno todos? Ok, así que voy a compartir pantalla y podamos eh, let's see, ver el video. Hi everyone, in this class you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the US, Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The US Eggs Bacon Toast with butter, orange juice, coffee, jam, jelly, Japan, fish, rice, soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, Tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. 
Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Okay, let's see. Weird, right? Fish for breakfast, un poco raro. Pero son las culturas. So, um, tenemos vocabulario nuevo aquí. Bacon es tocino. Toast with, toasts with butter es tostadas con mantequilla. Um, jam or jelly es gelatina. Okay, imagine. Um, let's see. Fish, rice, soup. Pickles es pepinillos. Son los pepinillos. Let's see. Beans, you already know what is that. Fresh, fresh fruit. Sweet bread, coffee with. Ok. Y no hay ningún vocabulario nuevo aparte de ese, right? Ok, let's see. Um, now it's time for us to practice. Conversation. Fish for breakfast? Kind of weird. Desa para, eh, para el desayuno. Comer pescado frito. Imagine. Okay, let's see. Um, who wants to be Sarah and who, who wants to be Kumiko? Rachel, excellent. Rachel and Camila in this case. And then Caroline. Okay. Um, Rachel, you will be Sarah and Camila me. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family um, always has a Japanese style breakfast on Sunday. What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Excellent. Perfect. Thank you. Let's see. Um, Carolina and Wendy in this case. Carol, you will be Sara. Okay. Let's start. Okay. Um, let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always, always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That is interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have a green tea. Well, I never eat fit for breakfast, but I like to try new things. Thank you. Okay, excellent, excellent, perfect. You see, as simple as that. Excellent. Um, let's see, the pronunciation for this word is usually, okay? And for this is soup, soup. Okay, let's see. We have here, ah, eh, tenemos otro o empezamos otro tema el día de hoy. Estamos viendo some and any, right? Y siempre sobre las comidas vamos a ver los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Y this is a so useful topic. Es un tema muy, eh, o okay, que vamos a utilizar bastante. Entonces, entonces vamos a ver eh, un video que nos va a explicar. Solamente les voy a poner una parte de ese video y luego eh, lo vamos a ver acá. 
Ok, let's see. Acá lo tenemos. Perfecto. Hi everyone, in this class you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs. And they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The e ok. Vamos a ver ahora la, eh, la explicación acá. Bien. Ok. Okay, there you have. Um, first of all, los adverbios de frecuencia, eh, pues son los que nos indican la frecuencia con la que hacemos algo. Y normalmente van después del sujeto, ¿ok? Les digo desde ya, no es ley que va a ir ahí, pero normalmente es el orden más común donde nosotros lo ponemos. Pero también puede ir sometimes, por ejemplo, puede ir al principio y puede ir también al final, ¿ok? Entonces, tenemos acá, I sometimes eat breakfast. I often eat breakfast. I usually eat breakfast. Eh, en esta parte de aquí, tenemos como la escala. Always es siempre... Usually, mm, usualmente, often, no tan seguido, eh, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, y never, que es nunca. Ok, entonces va como de siempre el, el, el 100%, right? El 100% hasta el 0%, que es nunca. Nunca lo hacemos, nunca comemos eso, por ejemplo, hablando de las comidas. Entonces, um, luego tenemos las preguntas. Y acá en este ejercicio nos dice, put the adverbs in the correct places, then practice with a partner. Ok, ya que sabemos que va después del sujeto, y aquí nos está, um, nos está señalando, right? Dice, what do you, si, sin poner el usually, What do you have for breakfast? Ok. Pero si le ponemos el usually, what do you usually have for breakfast? ¿Qué es lo que comes usualmente para el desayuno? Ok. Entonces va después 
del, ay, después del sujeto. En este caso tenemos often. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Let's see. Voy a preguntar. Um, let's see. Car Carla Saraí. Si va después del sujeto, ¿cómo, que, ajá, ¿cómo sería esta oración con often? Eh, ¿El micrófono? Este, la primera me decía, ¿verdad? Eh, la segunda, esta. Eh, ¿Often? Will I have? Are you sure? Eh, uh, decíamos que es después del sujeto. ¿Ok? So, ¿dónde pondríamos often? Um, antes de coffee. Ok, después del sujeto en este caso, tenemos, well, I often have you uh, have coffee, cereal, and juice. Ok, después, okay. siempre después del de sujeto. En las preguntas, vamos a ver más ejemplos. Um, let's see. Do you eat breakfast at, at work? Ok, do you, aquí tenemos, miren, un ejemplo de eso. Do you, después del sujeto, ever, y luego el verbo. Do you ever have fish for breakfast? So, aquí tenemos la, la, casi la misma oración, right? Do you ever eat breakfast at work? Ok, tenemos la cuarta eh, oración. I have breakfast at my desk. Let's see, ¿cómo sería acá? Eh, let's see, Lázaro. Hi, Lázaro. Are you there? I think you're there. Hi, teacher. Ok, hi. Bien, ¿dónde ponemos sometimes here? I sometimes hear breakfast. And me day. At my desk. Excellent. Perfect. Thank you. Thank you, Lázaro. Lo vamos a agregar después del sujeto. Ahora tenemos acá. Uh, do you usually eat rice for breakfast? Okay, let's see. Um, Elsie, ¿dónde ponemos usually? Después de you. You, right? ¿Cómo sería? Do you usually eat rice for breakfast? Excellent. Perfect. Thank you, Elsie. Eh, y luego dice, no, I, you see, hardly ever have rice. Ok. Entonces, nosotros vamos a, a practicar con estas oraciones que tenemos acá. Well, let's see. Aquí tenemos y dice... I, vamos a, a ordenar las oraciones, ¿ok? I have breakfast on never weekends. Esa es la manera desordenada, pero la manera ordenada dice I never have breakfast on weekends. Ahora, ¿cómo sería? Work, I snack, eat, at hardly ever. ¿Cómo sería ordenado? Aquí tenemos el grammar. Esto, uh, uh, never, I, I hardly ever. In at work. I eat a snack at work, right? I hardly ever eat snacks at work. Let's see. La tercera. I sometimes eat sometime. pasta for dinner. Yes. Excellent. Perfect. Then we have have a dinner with our family. 
I often I often I often have dinner with my family. I often have dinner with my family. Okay. Está bien. Así como lo tenemos, eat pasta for dinner. Excellent, excellent. Let's see. Ahora, acá, tenemos las oraciones. Tenemos unas oraciones. Let's see. Um, for example, la, la pregunta más común que se hace es How often do you eat pizza? How often significa con qué frecuencia o qué tan seguido, ¿ok? Do you eat pizza? Entonces, estas son las eh, oraciones positivas. O las oraciones en general, right? Um, tenemos sujeto, tenemos adverbio de frecuencia, verb and complement. Um, let's see. I usually eat pizza for dinner. Um, o, oh, she always has breakfast at work. Ok, un detalle bien importante acá es que como es, como estamos siempre en simple present, cuando es she, le agregamos has. Ok, she always has breakfast at work. They hardly ever eat in the house. They usually have dinner at the restaurant. Um, he never eats tomatoes for breakfast. Ada sometimes drink, drinks milk for dinner. Otra vez acá tenemos S here, porque estamos hablando en tercera persona, y here también. Ok, entonces, um, alguien me dice, por ejemplo, si yo quiero decir, yo casi nunca tomo leche para la cena. Well, aquí tenemos leche, no, mejor. Uh, té para la cena. Yo casi nunca tomo té para la cena. Or tea, right? Tea or tea. You see, as simple as that. Ok, ¿qué pasa si quiero decir um, yo yo nunca eh, como sopa para el desayuno? Let's see. I never, I never, I never eat soup for my for, for, for dinner. Never eat Yeah. Ah, yeah, for breakfast. Breakfast. For breakfast. I never eat soup for breakfast. Okay, as simple as that. Así de fácil. Okay, lo voy a dejar un momento más acá para que lo, lo puedan copiar o, o tenerlo en sus notas, right? Entonces, esta es una escala de que va desde el 100 hasta el, sí, el 0, que es nunca. Bien, lo podemos utilizar estos adverbios de frecuencia no solo en las comidas, ¿ok? Lo podemos utilizar eh, en nuestra rutina también. I always take a shower. Um, you always... Attend the class. Tú siempre eh, atiendes la clase, right? Um, you usually go to, to the supermarket. Okay? I'm sorry. Lo podemos utilizar también para esos verbos. Ok, voy a pasar a la siguiente. Now we have here questions. 
Ya vimos el positivo, ahora van las questions. ¿De qué se trata esto? Ok, en questions nosotros tenemos do, mmm, tenemos subject, tenemos ever, verb, in complement. Ok, esta palabrita le da como el, como el sentido de as, por ejemplo, um, do you ever have tomatoes for breakfast? Has tenido o has comido tomates para el desayuno? ¿Ok? Y también, también se puede traducir como eh, ¿Comes tomates para el desayuno? Y la respuesta, puede la, la cuarta puede ser Yes, I always do. Así como en las, las veces anteriores que damos la respuesta, pero decíamos, yes, I do, right? Y aquí podemos agregarle, I always do. Or, I no, I never do. I never do that. Do you ever have tomatoes for breakfast? No, I never do. I never do. Ok, tenemos eh, una segunda oración. Does she, recuerden, estamos hablando de she, por eso ponemos does. Does she ever eat pacaya? Ok. Yes, she always do. Podemos poner, yes, she usually do. Perdón, does. Yes, she also, usually does. Yes, she often does. Or, no, she hardly ever does. No, eh, she never does. Esas serían las respuestas cortas. Y tenemos la tercera oración. Do you ever eat soup for dinner? I guess I always do. Or, no, I never do. Okay. Now, let's see. Um, ¿Qué pasa si quiero poner una cuarta acá? Una cuarta que diga, I'm here for. There you have. Por ejemplo, yo quiero, yo quiero preguntar. Um, ¿Has comido pupusas para el, para el almuerzo? En este, en este formato, ¿cómo lo podría decir? Do you ever eat pupusas for dinner? For lunch, eh, almuerzo. Mm -hmm. Oh, yes. Ok. Excellent. Perfect. No sé quién fue, pero excellent. <laughs> no vi el nombre. Um, do you ever have, o se puede poner have or eat? It's up to you. Uh, do you ever eat or have pupusas for lunch? Y el signo de interrogación. Okay? No se les olvide. Do you ever have or eat pupusas for lunch? Yes. I sometimes do. Podemos poner I sometimes do. Or, no, I never do. You see? As simple as. Okay. Um, una cosa, eh, bueno, no, no voy a cambiar la diapositiva por lo que están anotando. Eh, una cosa bastante importante que quiero que, que, que lo tengamos en cuenta es que para los, las oraciones normales, el adverbio de frecuencia puede ir también al principio o al fin. No siempre después del sujeto. Ya, les voy, ya voy a pasar a la siguiente diapositiva y les voy a explicar eso. Ok. Bien. Acá. 
Por ejemplo, eh, aquí dice I sometimes, va después del sujeto, ¿verdad? Después, eh, I sometimes eat breakfast. Pero también puedo decir sometimes I eat breakfast. O puedo decir I eat breakfast sometimes. O al principio, o al final, o después del sujeto. And it, it is okay. Okay. Vamos a ver el video. Vamos a seguirlo viendo. Easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%. Sometimes equals 50%. Hardly ever equals 25%. Never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I, the adverb of frequency is always, the verb is eat, and the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following, I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. Okay, perfect. Y veíamos, ¿verdad? Que eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, puede ser en el principio, el final o en medio, como lo, nosotros lo vimos. Ok, entonces, vamos a hacer uso del chat en este momento. Teacher, estaré solo escuchando porque aún no ha llegado a casa. Ok, vamos a ver. Vamos a escribir en el chat eh, tres de estas. I usually eat pizza for dinner. She always has, for example, has tomatoes for lunch. Hay tres de estas. Y vamos a hacer dos de estas. Uy. Dos de estas. Do you ever have pupusas? Do you ever have corn? Do you ever have milk? Do you ever have cereal or does she ever eat for example does she ever eat soup does she ever eat beans does she ever eat and you and you um, add the the food right okay serían cinco en total en el chat 
en el chat, 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 chat. ¿Cinco por las dos o cinco por cada una? Eh, serían cinco en total, porque digamos, tenemos acá, de estas serían tres. Uh -huh. ¿Okay? Y de las preguntas serían dos. Entonces, okay. cinco, ajá, por todas. Ok, let's see, vamos a ver. Vamos a ver si, si lo hacemos como lo estamos haciendo. Ok, voy a esperar que, que caigan varios. Teacher, no se le escucha, tiene apagado el micrófono. I'm sorry. Ah, ya iba por la mitad. Okay, let's see. Do you ever have beans for breakfast? Okay, yes, I always have beans for breakfast. Excellent. I usually eat soup for breakfast. Perfect. Do you ever drink juice for lunch? I yes, I do. No, I never do. Okay, perfect. I'll see, I usually eat chicken for lunch. Excellent. I mean, he never eats 
potatoes for dinner? Do you ever have pizza for dinner? Excellent. ¿Qué es esta diapositiva acá? I sometimes drink soup for dinner. I usually eat vegetables from, for lunch. I hardly ever eat pizza for my breakfast. Yeah, right. I often pupusas, okay, on Saturday, and I use it for dinner. Okay, Rachel says, does she ever eat soup for dinner? Yes, she hardly ever does. No, she never does. Um, let's see. Does she ever eat soup for dinner? Yes, she hardly ever does. Okay, en este caso, um, Rachel, cuando estamos, digamos, diciendo una palabra o, o, o más bien una respuesta positiva, podríamos poner always, usually, often, and sometimes. Pero casi siempre o casi nunca, sí, ella casi nunca lo hace. Que okay, sería como más no. She hardly ever. Okay, en ese caso, no, no sé si me voy a entender, que hardly ever es como más un no, casi no lo hace, right? Entonces, eh, yes, she sometimes, yes, she often, she often does, okay? Next. Um, do you ever have ice cream for breakfast? Do, do, do you ever have? Remember, do you ever? Um, estamos ocupando primero el auxiliar. Decimos do you ever have, ¿ok? Solo cambiamos el verbo cuando no estamos usando el auxiliar. Y cuando, ajá, así, ok. Do you ever have ice cream for breakfast? I always brush my teeth. Perfect. I sometimes eat pupusas on weekend. He, we hardly ever eat tortillas. tortillas. Really? You hardly ever? My gosh. I always eat tortillas. Let's see. I know maybe it is an example, right? Okay, perfect. They are almost perfect. Or, well, perfect, I, I will say. Does he ever eat fries? Excelente, excelente. Bien, ven, está súper, súper fácil estas oraciones. Entonces, um, gracias, gracias por poner ahí sus, um, sus ejemplos. Ok, entonces si yo pregunto, por ejemplo, eh, how often, re, uh, remember how often es la, la, la que tenemos acá en verde, es con qué frecuencia. ¿Ok? Esa es una de las preguntas más comunes. ¿Con qué frecuencia? Cuando nos están preguntando o haciendo esa pregunta, si debemos responder con adverbios de frecuencia, porque quieren saber qué tan eh, seguido, ¿right? Ok, entonces, por ejemplo, si yo le digo a, a Letia, Clara, Judith, how often do you drink soda? Let's see. Hmm. Uh, usted responde, I sometimes or I hardly ever drink soda. Mm -hmm. I um, sometimes uh, have soda, sería? Or drink. It's very if you say drink. drink. Mm -hmm. It's mejor si dices drink. Okay. Excellent. Perfect. Give her a clap. Luis Andrés. Let's see, Luis Andrés. How often do you have beans for you for breakfast? Hola, hola, el micrófono. Justo en el momento indicado a veces no quiere encender, right? 
Ok, está bien, le vamos a dar un tiempo mientras, mientras el micrófono quiere obedecer. Ok, there you Hola, have. ¿me, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ok, voy a repetir la pregunta. How often do you... I, I forget the equation. How often do you... What was the sí. equation? Ok, sí. another one. Ok, another, otra. Bien, um, dígame, dígame. Beans, yeah, it was beans. Okay. Uh, how often do you have beans for breakfast? Always. Okay. Always I, I eat uh, beans at breakfast. Okay, excellent. <laughs> okay. Puede ser como decíamos, right? Puede ser al principio o al final de la oración. Que podemos ponerle el adverbio de frecuencia. Excelente, Luis. Uh, let's see. Karina Canales. Karina Canales. How often do you eat chocolate? Um, I hardly ever eat chocolate. Really? Okay, excellent, excellent. Let's see, Caro, Carolina Bel Beltran. Okay. How often do you drink? Um, do you drink? Tea. How often do you drink tea? Mm, I drink tea hardly ever. Okay, hardly ever. Perfect. You see, it's so, so easy. Easy peasy. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Hola, yo sí tengo una pregunta. Yeah, tell me. El, el, el often no me quedó así muy claro. ¿Qué significa? No tan seguido, pero el, el video dijo otro término. ¿Cómo otra forma se puede usar? Mm, otra forma sería, let's see, no tan seguido. Um... Es que él dijo un término y yo no lo logré anotar, pero entiendo que es a veces o no tan seguido. Sí, es que es como un... Uh, ¿Cómo le puedo explicar? Depende se del contexto. Sí, se parece a, a sometimes, no, pero okay. es un poquito más seguido que, que a veces, ¿right? Okay, Ajá, gracias. A menudo. Ajá, a menudo. A, a menudo. A menudo. Uh -huh. no, es, no es como a veces, pero a menudo, no tan seguido. O sea, ya. Yeah. Algo así sería... Okay, otra pregunta. No, okay, perfect. Mañana vamos a seguir viendo uh, más ejemplos acerca de esto y pues, ¿por qué no hacer um, con otros verbos, right? Porque podemos hacerlo con otros verbos. Solo que el tema, pues, estamos refiriéndonos a comida, a en este caso cantidades que estábamos viendo, eh, pero mañana lo podemos hacer con otros verbos. Ok, si no hay ninguna pregunta, ha sido un gusto, y it was a pleasure. Uh, bye bye, see you, and take care. Good night. See you night. Thank you. Yeah. See you tomorrow. Bye bye, Good see night. you tomorrow. Good night, rest a lot, and take care. Bye.